സ്വരാജ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കേസിൽ ഒരു കേസ് എന്റെ ആണ് സെഡീഷൻ രാജ്യദ്രോഹമാണ് അത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ കേസുണ്ട് എനിക്കെതിരെ മധ്യപ്രദേശിലുണ്ട് ഹരിയാനയിലുണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ടായിരുന്നു കർണാടകയിലെ കേസ് ഭരണം മാറിയെങ്കിലും കേസ് നിൽക്കുന്നു ഡൽഹിയിലുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഭരണമെങ്കിലും ഡൽഹി പോലീസ് അമിത്ഷായുടെ കീഴിലാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സെഡീഷൻ കേസുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സ്വരാജ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ വിറ്റ്നസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കൂടിയാണ് ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൈപൊക്കിയത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് വയനാട്ടിലൊരു സാധാരണ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് പത്രപ്രവർത്തന സ്വപ്നവുമായി ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ചൊരമിറങ്ങിയത് അന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡൽഹി ബ്യൂറോയില് കോടതിയിലും ജയിലുകളും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈം റിപ്പോർട്ടറായിട്ടാണ് എന്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലമേ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒന്ന് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ എത്രയൊക്കെയാണ് എന്ന് ആ ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വാജ്പേയിയുടെ ഭരണകാലമായിരുന്നു പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് ലൈവായിട്ട് വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത അപൂർവം റിപ്പോർട്ടർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയി അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് റേഡിയോയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ റിപ്പോർട്ടറായി മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഞാൻ നാഷണൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഉള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി സൗത്ത് ഏഷ്യ റിപ്പോർട്ട് വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായി മാറി അതിനുശേഷം പബ്ലിക് റേഡിയോയുടെ തന്നെ എഡിറ്ററായി ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈവനിംഗ് ന്യൂസിന്റെ എഡിറ്ററായി അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസിന്റെ അതിനുശേഷം ക്യാരവാൻ എന്ന മാഗസിന്റെ ഒരു റീലോഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരായിരിക്കും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു ക്യാരവാൻ അത് റീലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പബ്ലിഷർ എന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഡൽഹിക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ എഡിറ്ററായി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം ഈ വർഷം തുടക്കം വരെ അതിന്റെ എഡിറ്ററായി വർത്തിച്ചു ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം വരുന്ന സമയത്ത് മോദി ഗവൺമെന്റ് നാല് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തറിയാൻ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റിന്റെ യു പി എയുടെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് സമയം യു പി എ ടു എൻ ഡി എ വൺ എൻ ഡി എ ടു ഡൽഹിയിൽ കാരവാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസിക നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കാരവാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സ്കാമുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആരാദ്യ സ്റ്റോറി ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി എന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതവെ ഇല്ല കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിം സ്കാം കോൾഗേറ്റ് സ്കാം റഫായൽ സ്കാം ജഡ്ജ് ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധിട്ടുള്ള സീരീസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറായ അജിത് ദോവലിന്റെ മക്കളുടെ കേമൻ ഐലൻഡിലുള്ള കമ്പനി അമിത്ഷായുടെ മകന്റെ കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് ലോണുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ യെഡ്യൂരപ്പ അറുന്നൂറോളം കോടി രൂപ ബി ജെ പിയുടെ നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള യെഡ്യൂരപ്പയുടെ ഡയറിയിൽ ഇൻകം ടാക്സിന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറി എഡ്ഡി ഡയറി എന്ന രീതിയിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതൽ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൃതാർത്ഥത ഒരു കിട്ടിയ മൊമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കാരവാനിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ വേൾഡ് പ്രസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിന് അടുപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോ അത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം രോഗരാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പാകിസ്ഥാനും ബർമ്മയും ശ്രീലങ്കയും ബംഗ്ലാദേശും ഒക്കെ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ ഭേദപ്പെട്ട പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു പി എ കാലത്ത് വളരെ കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് ഇന്ന്
എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോ ന്യൂക്ലിയർ ഡീല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് വളരെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റായി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു വളരെ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയി ഒരു ഒളിമ്പിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു എഡിറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാണുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഇടണമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മണലുകൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു അത് വേറെ ലോറിക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന്റെ ഒരു കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ചെറിയൊരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ വെച്ച സമയത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മിനി സ്കാമുകളാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്കാമിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ടൈം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിംഗ് ക്ലോക്ക് വാച്ച് മുതൽ ഇടുന്ന കാർപ്പറ്റ് മുതൽ പണിത മേൽപ്പാലങ്ങൾ മുതൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്കാമുകൾ നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് പിരിച്ച് ഒരു നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ നമ്മൾ ലേലം വിളിച്ച് നേടിയെടുക്കുന്ന ഈ വലിയ വലിയൊരു മത്സരത്തിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഒരു അഴിമതി നടത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് പുറത്തു വന്നത് ഈ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ക്യാമിലൂടെയാണ് അന്ന് ടൈംസ് നൗ അർണബ് ഗോസ്വാമി ഇതൊരു സ്കാം അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ അഴിമതി വാർത്തകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് പത്രസ്ഥാപനത്തിനും അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഇതൊക്കെ ഒരു സ്കാമായി കാണിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറുകണ്ടം ചാടി വാർത്തകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കോൾഗേറ്റ് സ്കാം നമുക്കറിയാം കോൾഗേറ്റ് സ്കാം ഇന്നും തുടരുന്ന ഒരു സ്കാമാണ് കാരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അദാനിയാണ് പിന്നീട് ഒരു മൊട്ടുസൂചി പോലും സ്വന്തമായി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാത്ത അനിൽ അംബാനിക്ക് അൻപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയോളം വരുന്ന ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു വിരോധവാസം നമ്മള് സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആ കേസും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഗോഗോയ് കൊടുത്ത ജഡ്ജ്മെന്റും നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് എങ്ങനെ ജസ്റ്റിസ് ഗോഗോയുടെ കോംപ്രമൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കേസ് എടുത്ത് പറയുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് മോദി അമിത്ഷാ ഭരണകൂടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളിലക്കം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെട്ട ജഡ്ജ് ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ പലർക്കും ജഡ്ജ് ലോയയുടെ കേസ് അറിയാമായിരിക്കും അത് സൊറാബുദ്ദീനും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സൊറാബുദ്ദീനെ ഭാര്യ കൗസർബിയെയും അവരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന തുളസിറാം പിജാപതിയെയും നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അമിത്ഷാ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഹോം ഗുജറാത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഫെയ്ക്ക് എൻകൗണ്ടറിലൂടെ കൊന്ന കേസിന്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ജഡ്ജ് ലോയയുടെ മരണം കൗസർബിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ മുഴുവൻ ശരീരഭാവം കിട്ടിയിട്ടില്ല വണ്ടിയിൽ നിന്നിറക്കി ആദ്യം സൊറാബുദ്ദീനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ രണ്ടിനും സാക്ഷിയായ പ്രജാപതിയെ പിന്നീട് കൊല്ലുന്നു ഈ കേസ് ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അമിത്ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന വളരെ നിർണായകമായ ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ പീഠത്തിലെ അപൂർവം ചില നിഷ്പക്ഷമായ ഇടപെടലുകളായി കരുതാവുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അതായത് ഈ കേസിലെ ഒരു ഫ്രീയും ഫെയറുമായിട്ടുള്ള ട്രയൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ കേസിന്റെ ട്രയൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബെയിൽ അവിടേക്ക് മാറ്റുന്നു 
ഒപ്പം സുപ്രീം കോടതി വേറൊരു കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഒരു കേസ് തുടങ്ങിയാൽ കേസ് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഈ കേസ് തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നതും വരെ ഒരൊറ്റ ജഡ്ജ് മാത്രമേ ആ കേസ് കേൾക്കാമോ അങ്ങനെ വന്ന ജഡ്ജാണ് ജഡ്ജ് ഉത്പത്ത് നിർണായകമായ തെളിവുകളായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോദി അധികാരത്തിൽ വന്ന് ചുരുങ്ങിയ ആഴ്ചകൾക്കകം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം ജഡ്ജ് ഉത്പത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നില്ല കാരണം നരേന്ദ്രമോദി ഒരു റൈറ്റ് വിംഗ് റോക്ക് സ്റ്റാറായി ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽ ഏൽക്കുമ്പോൾ വാർത്ത ഡൽഹി കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും ഒരു ട്രയൽ കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജി ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നൊന്നും വാർത്തയെ ആവാറില്ല ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ അറിഞ്ഞു പോലുമില്ല ക്രൈം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ലോക്കലി ക്രൈം കോടതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യാത്തതാണോ അതോ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരുന്നതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ഉത്പത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വഴി തന്നെ അവിടെ ഒരു കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് നടക്കുകയാണ് അതും ആരും ശ്രദ്ധയിൽ അവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് വന്ന ജഡ്ജാണ് ജഡ്ജ് ലോയ ഈ ജഡ്ജ് തുടക്കത്തിൽ അമിത്ഷായ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ തിരക്കുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയിൽ എപ്പോൾ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലോയ പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ബോംബെയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഞാൻ കേസ് പഠിക്കട്ടെ കേസ് അദ്ദേഹം പഠിച്ച് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു ഇത് ഒരു വളരെ ബ്ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറിയാണ് അതിനകത്ത് അമിത്ഷായ്ക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്തത് പോലെയുള്ള ഒരു കാരുണ്യം ചിലപ്പോൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കോടതിയിൽ ജഡ്ജിലോയ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനം അന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫഡ്നവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ദിവസം കോടതിയിൽ നടത്തുന്നു ഫഡ്നവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന വേദി ട്രയൽ കോർട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ അമിത് ഷാ അവരുടെ വക്കീലിനോട് ജഡ്ജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജഡ്ജ് ലോയ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈ ഇസ് ദ അക്യൂസ്ഡ് നോട്ട് ഹിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതി കോടതിയിൽ ഇല്ലാത്തത് അത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ഈ അടുത്തുള്ള വേദിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അമിത് ഷായെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ജഡ്ജ് ലോയ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകമാണ് രാജ്യത്തെ പിന്നീട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേറെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചെയ്യാൻ മടിച്ചൊരു വാർത്തയാണ് അതിനുശേഷം ജഡ്ജിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എന്റെ ഓഫീസ് ഡെസ്കിന് മുകളിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കേരളത്തിൽ തന്നെ ഓണർഷിപ്പുള്ള ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനം ദ വീക്ക് മാഗസിൻ അതിന്റെ ബോംബെ ബ്യൂറോയിലെ റിപ്പോർട്ടർ നിരഞ്ജൻ താക്കലെ അമിത് ഷായുടെ സോറി ജഡ്ജ് ലോയയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് ജഡ്ജ് ലോയ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ നിശബ്ദത ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ജഡ്ജ് ലോയുടെ ഫാമിലി സംസാരിക്കുന്ന ആ വാർത്ത അത് അദ്ദേഹം വീക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്തതാണ് അവരത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല സമയം കുറെ കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ആ വാർത്തയും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ പല പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലും പോയി പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം ഒടുവിലാണ് കാരവാനിലെത്തിയത് വാർത്തയുടെ ചുരുക്കം ഇതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനവും മരണപ്പെടുന്ന നവംബർ മാസം അവസാനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അമിത്ഷായെ അക്വിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബ്രൈബ് ഓഫർ ആയിരുന്നു ജഡ്ജ് ലോയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു സത്യസന്ധനായ ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മകനോടും കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളോടും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതായിരുന്നു ഈ വാർത്തയിലുള്ളത്
കാരണം നിങ്ങൾ നൂറ് കോടി രൂപ ഒരു ജഡ്ജി ബൈബ് ഓഫർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു വളരെ നിർണായകമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അത് ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് പത്രാധിപര് പക്ഷേ ഞാൻ അടക്കമുള്ള എന്റെ ടീം ആ റിസ്ക് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന നാല് ജഡ്ജിമാരുടെ പത്രസമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മേൽ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചലമേശ്വരും കുര്യൻ ജോസഫും ലോക്കൂറും ഗോഗോയും കൂടെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം കാരവാൻ കൊടുത്ത വാർത്ത തെറ്റാണ് ജഡ്ജി ലോയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് കള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഭാവികമായും കുറെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും എൻ ഡി ടി വിയുമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം മുന്നൂറും നാനൂറും പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മിനിസ്റ്ററോ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അത് കള്ളത്തരമാണെങ്കിൽ അത് നോക്കി ഒരു ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ വിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഒരു സത്യത്തിന്റെ വിജയം എന്നെനിക്ക് ആ ദിവസം മനസ്സിലായത് ഏക തെളിവായി അവർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്ന ജഡ്ജി ലോയുടെ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാർത്ത കാരവാൻ കണ്ണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു പറ്റം ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ അസ്വാഭാവികമായ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മുതൽ ലോയയുടെ പേര് വയസ്സ് മരിച്ച സമയം തീയതി എല്ലാം ഫാക്ച്വലി തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കടലാസ് ഒരു ഗ്രാഫ് മാത്രം ആ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ടീമിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ നാലോ അഞ്ചോ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നീട് വന്ന രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത് അങ്ങനെ നാഗ്പൂരില് ജഡ്ജ് ലോയയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റൂമുകളിൽ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ്സ് ജഡ്ജ് ലോയ താമസിച്ച ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ഇരുപത്തിയേഴോളം വരുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ലെയിം പച്ച പൊള്ളത്തരമാണ് എന്ന് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ അപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി മുപ്പത്തൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ജഡ്ജ് ലോയുടേതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള ഒരു വീഴ്ച അത് പത്രനാങ്കിൽ കാണുന്നു പൊതുസമൂഹത്തില് ചിന്തിക്കുന്ന ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ വരുന്ന കുറവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഭയക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്പൈറലിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളോ അന്വേഷണങ്ങളോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും രാജ്യദ്രോഹ കേസുകളിലേക്കും മറ്റേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എനിക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കേസ് ഇതിനെതിരെ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓഫീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കേസ് വന്നത് കർഷക സമരത്തില് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട കർഷക സമരത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി ഫാക്ച്വലായി അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ടീമിന് കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സിംഹഭാഗവും ഒന്നോ രണ്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പ്രിന്റിൽ വരുന്ന എല്ലാം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ചെയ്യുന്നതും വടക്കേന്ത്യയിലെ ബനിയ കാസ്റ്റുകളോ ബ്രാഹ്മൺ കാസ്റ്റുകളോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായും അധ്വാനിക്കുന്നവരോ കർഷിക്കാരോ ആയിട്ടുള്ളവരോ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവരോടോ വിയർപ്പിനോടും നാറ്റവും മടിയും അകൽച്ചയും പാലിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കർഷക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള എഡിറ്റേഴ്സോ ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനോ വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊരു
അത് നേരത്തെ സ്വരാജ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പാറ്റേൺ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അത് ഏതോ ഒരു ലോക്കലായിട്ട് കൊടുത്ത കേസല്ല എന്റെ പേരിലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈ പത്ത് കേസുകളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സെൻട്രലി ആരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസുകൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ടുള്ളത് ഈ സമയം ഇത്രയും ദുർഘടമായ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു പത്രധർമ്മത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കാണുന്ന ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇത് അറിയുന്ന ഈ ഒരു പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സങ്കടമോ നിരാശയോ ഉണ്ടാവുക അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇ എം എസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെയോ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട ഒരു കാലത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വരാജ് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പത്രം പ്രഭാതം പി കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ് ഇ എം എസ് എഡിറ്ററായി എ കെ ജി പത്രത്തിന്റെ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ മാത്രം ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനുശേഷം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മദ്രാസിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചു കാലം കൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായി പിന്നീട് മാറിയ പല ആശയങ്ങളും ഐക്യ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പിന്നീടുണ്ടായ പല ഉൾപ്പെ ഇടപെടലുകളും കുറെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ ഒരു റോള് വഹിച്ച പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പ്രഭാതം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന സമയം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള തുടക്കത്തിലും ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ലിറ്റിൽ മാഗസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പക്ഷെ ഈ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻസിൽ ലിറ്റിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത വാല്യൂസിൽ ലെഗസി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനോ ലെഗസി പബ്ലിക്കേഷൻസിനോ ഒരിക്കലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കോപ്പികളായിരുന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗസി ഓർഗനൈസേഷൻസുകൾ ആ ഒരു മോഡലിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല പല ചെറുപ്പക്കാരും ഇന്ന് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല ശരിയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര് മിക്കവാറും ഇത് മുഴുവൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും റീൽസിലൂടെയുമാണ് വാർത്തകൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ സ്പേസിനകത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നതും ഇത് നാനൂറ്റൻപത് വർഷത്തെ പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി നേരിടുന്ന ഒരു പീരീഡിലാണ് പീരീഡിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി മാറിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പീരീഡിലാണ് പത്രമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പോട് കൂടിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ടായി വരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പത്രമായ ഗാർഡിയൻ അത് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ പത്രമാണ് ദേശാഭിമാനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കൊല പത്രങ്ങൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രം എന്നുള്ള നിൽക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ പോലെയുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇതിനെ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും അതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഇത്ര പോലും എണ്ണം കൂട്ടാത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് കേരളത്തിൽ കൃഷ്ണപ്പിള്ള പോയിരുന്ന യാത്രയ്ക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വോളന്റിയേഴ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ
കേരള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കേരള മോഡൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പല രീതിയിലും ഇന്ത്യക്ക് പാഠമാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ജനസംഖ്യയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ഇരുപത് എം പിമാരെ മാത്രമേ അയക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറുതാക്കി കാണലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന് അത് ഡൽഹിയിൽ വിമാനം കയറി പോയി ട്രെയിൻ കയറി പോയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരള മോഡൽ തുടങ്ങിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ അല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് കേരള മോഡൽ ഉണ്ടായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇവിടെയുള്ള വിവിധങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ പുറകിൽ നിന്നാണ് അത് ഒരുപാട് സാമുദായിക സാമൂഹ്യ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് അതിനെ ഒരു നിയമ സംഹിതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിയമം പാസ് ചെയ്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്ലി ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഇ എം എസിന്റെ ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസ് പോലെയുള്ള നേതാവിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായി നമ്മുടെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിരാശ തോന്നാത്ത ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി ചിന്തിച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയി മുന്നോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തലമുറ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വളക്കൂറുള്ള ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ